Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de trouver comment aborder la question que nous pose aujourd'hui Lise Bourbeau, à savoir quels sont les domaines dans lesquels nous nous dévalorisons plus que ceux dans lesquels nous nous valorisons. Le but de cette question est de nous montrer ce qui nous empêche de nous donner à nous-mêmes de la valeur, en commençant justement par les domaines dans lesquels nous nous déprécions le plus. Il y a certaines personnes pour lesquelles, finalement, elles auront du mal à trouver parce qu'elles auront tendance à se dévaloriser tout le temps, partout. Il y en a d'autres qui auront plutôt tendance à se valoriser partout, à avoir une grande estime d'elles-mêmes. Du coup, si vous avez du mal à trouver quel est le domaine ou quels sont les domaines en particulier dans lesquels vous vous dévalorisez plus que vous ne vous valorisez, eh bien, ce sont tous ces domaines pour lesquels vous manquez de confiance en vous. Ce sont certainement des domaines dans lesquels vous avez des références qui sont peut-être élevées en maîtrise, en connaissance, en habitude par rapport à la vôtre, même si vous avez parfois l'impression que ça peut être très simple pour les autres, que vous devriez savoir faire. Peu importe, chacun en est où il en est, chacun apprend à son rythme dans tous les domaines qui existent et dans tous les domaines auxquels chacun est confronté. Ça prend du temps, ça demande de la patience, et finalement la patience c'est quoi C'est d'accepter qu'aujourd'hui, on a fait un peu mieux qu'hier, mais pas aussi bien qu'on le souhaitait. Et de continuer à apprendre en essayant, en essayant de faire mieux chaque jour. Et si vous voulez un peu d'aide pour trouver ces domaines en question, ce sont tous les domaines dans lesquels vous vous dites « Ah ben non, ça de toute façon je ne sais pas faire, ah ça je ne veux pas essayer, parce que de toute façon je n'y arrive pas, je le sais, je n'y arrive jamais ». Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Il y a toutes les choses que l'on ne veut plus faire. Enfin, bref, grosso modo, tout ce genre de, de situation, tout ce genre de sentiment, de pensée, tout ça indique des domaines dans lesquels on a tendance à plutôt se dévaloriser. Après, la question de se valoriser, euh, c'est une question qui est, à mon avis, liée à l'acceptation, à l'estime de soi, du coup à la confiance en soi. Voilà, et comme la dévalorisation, hein, mais dans le sens opposé, et c'est pas parce qu'on sait se valoriser qu'on ne se dévalorise pas, et c'est pas parce qu'on se dévalorise tout le temps qu'on se valorise à outrance pour autant. Bon voilà, en fait ça tourne un petit peu autour de cette notion-là, et je ne vois pas trop quoi vous dire de plus aujourd'hui, si ce n'est de vous encourager à essayer d'identifier ces domaines dans lesquels vous vous dévalorisez plus que vous ne vous valorisez, parce que ça vous montre un peu... Euh, la direction dans laquelle regarder pour trouver ce qui vous bloque, ce qui vous écarte de vous-même. Dans le sens où, si vous n'acceptez pas cette facette de vous, cette façon de faire, cette euh, non-maîtrise, entre guillemets, eh bien c'est certainement un domaine sur lequel travailler, et travailler notamment en premier lieu sur l'acceptation, et ensuite pour pouvoir poser les choses et planifier en tout cas décider de quelles sont les prochaines actions à mener pour améliorer la situation dans ces domaines si vous en avez envie. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous